看看这钥匙能不能开开门吧。开门就是没错，没走错。冒一气儿呢，哎呀妈！冒一气儿呢。这给在农村生活一辈子的奶奶进城。现在出发，那是笑的合不拢嘴儿。这一到地方，我们就直奔新房。我奶奶是把小搭手一把挽住，满眼充满了期待。我爷那也是笑开了花，边走边说：“大孙子给我买房了，今天我要请大孙子好好的搓一顿。”因为县城里没有什么高层，大多数小区都没有电梯，我们就选了一个比较低的楼层，方便两位老人上下楼。而且这个地方离江边也非常近，我奶没事就可以去扭扭大秧歌，这样也不会太孤独了。看看这钥匙能不能开开门吧。<笑>开门就是没错，没走错，<笑>没走错啊，没走错。哎呀，还行，开开了，开了。哎呦，冒个气儿呢，哎呀妈，冒一气儿呢，哎呀妈，真真热，真热。哎呀，给气儿了，好不好啊？漂亮，漂亮，好。<笑>咋样，呀？好。进屋了，都进屋。进屋，进屋里。<笑>这是你卧室，看看看你卧室。哎呀妈呀，这娘儿那天来住了，背后都没有铺盖，就走了。妈呀，这么大家伙，这么大，哎，漂亮，漂亮，高兴了，高兴了，高兴就行。妈呀妈呀，真热乎，真热乎。这回不用你架架炉子啥的了，那不用烧了，不用烧炉子了。妈呀，真漂亮。<笑><笑>哈哈哈哈哈！哎呀，行，我都心满意足了，大孙子。哎，心满意足了。嗯，这还有屋。对，这边还有屋。妈呀，这很足了。哈哈，这还有屋。哎，激动了，这老太太。开心是吗？哈哈。行了，该相府了、嗯，这么大岁数，该相府了。相府了，再活十年，多干净啊，真的。嗯，真你妈，这可是蹭的，蹭好几代了。等着到时候看出点啥玩意儿，我我去那个一会儿去镇子里面，不是去那县城里边买。不买啥不买？啥不买？那就那咋住啊？啥不买啊？那就这么住吧。就这么住啊？冰箱啥玩意都没有呢，到时候给你啥？买啥不买？不买。我那这么住咋住啊？就这么住，就这么住。嗯，那洗手间，咱过去看去吧。来，买，买，嗯，都掉了，这。哎，这洗这这是马桶。这这回上上厕所不用上厕所，上这回上厕所不用上外面了。嗯嗯，在屋里面就行了。这屋多宽敞，这样。嗯。
，行，就买了。哎呀妈呀，我心可高兴，开花了都，开花了都。<笑>谢谢，谢好几次了都。这就是什么说是秋水的意思？嗯，能秋水不是？下次我是秋水。最后再给大家看看这个房子的布局，虽然客厅小点，但是其他空间都是非常大的，老两口生活也是足够了。这是买的一个二手房。呃，中间一个卫生间，然后这侧一个次卧，反正挺宽敞的。然后这是一个主卧，这主卧很大。Hello， 大家好，我是 Dasha。啊，我们现在在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们在家里，我们我这心疼我爷钱包了似的，多吃点阿姨啊！啊，来了，来吧，来吧，一会儿没，一会儿再说两句没胃口了。<笑>因为家里的农忙还没有结束，奶奶家的那些大鹅小鸡也还没处理完，所以就没有立刻搬进来。估计再等一个月，农忙结束，家里都安排好了，奶奶就可以住进新房了。随后我又带爷爷奶奶来到了县里的江边这里应该就是以后奶奶茶余饭后的主战场了。秧歌队就有好几伙，那是相当的热闹。这一到地方，我奶这秧歌之魂就立马燃起来了。相信在不远的将来，这个村秧歌队队长在县城里也有一席之地了。行了，兄弟们，今天的视频就到这儿了，咱们下期见。这带俄罗斯媳妇回东北收苞米是一种什么样的体验呢？事情是这么回事儿，秋收临近，庄稼都成熟了。在村后面，我家还有一块玉米地，由于面积比较小，大型收割机不好入场，所以我爸我妈就想人工把苞米收了。看我俩这两天回来，天天干活太累了，想让我俩好好的休息休息。早晨干活就没叫我们，早晨俩人尿悄了，自己就去干活了。OK， 兄弟们，我们出发干活了。Okay. 今天干啥活呢？扒苞米。爸，我给你送去带着吧。嗯哼。要不得了吧？来来来，老婆子，出发！我们骑着小电驴，然后出发干活去了。哎，你等我一会儿，玩我呢。拉不拉我呢？我知道怎么玩。大哥，你别走。哈哈。行，路车直接塞，路车直接塞了塞呀！我去，哎，你这全是大泥巴！哎哎哎哎哎哎哎！行行行行行，小子就行行行。好，哎，这小男生，对，我这个小男生，哎，这小男生，这个小男生，麻了，对，麻了，真的麻了，能？不可能，绝对不可能！求你不要走，啊，去吧，高了我一级，塞呀！阿斯特洛是呢，我直接欧欧去欧斯特了，你爸的。啊，不对的。对。等我俩到了地里面，发现他们还没干多少。我家这村花小达哈又上线了。这小妮子长这么大还没割过苞米，也没用过咱们这种小镰刀，所以就不太会用那股劲儿。我爸在旁边就赶快的仔细教学。看、嗯、这小镰刀。
在，都在在，也级别阿基级嘛。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
。阿斯特洛斯。如何把俄罗斯村花变成东北村花？只需一步，那就是让它腌酸菜。事情是这么回事儿，相信每一个生活在东北农村的小孩都体验过东北的秋收。和南方不一样的是，在东北粮食每年只成熟一次，所以秋天也是每家每户最忙的时候。前两天带着小搭上砍了白菜，采了蘑菇，今天又开始收土豆了。上车拉土豆去了，我们。前两天开的是小扇子，拉货拉人还是有点拥挤。今天让我老爹出马，大拖拉机整起来。OK， 我我们和小妮子干活去了。到了我们，来外老婆子。三个老婆子。你说到这，我这也被卡了，天哪！我这。啊，咋搞的呢？那，瞅人没多点儿啊。没多点儿，都拉回东西了。啊，这都大的是吧？啥皮来着的？这都干活不腻。你也不就是，下次咱们几步路？哎，妈妈把把把有什么石头包了就是，把这么石头包子那种嘎嘎。你把那瓦给他们交不来？啊，对。把水的，不用管。这回国一趟，也真是苦了我家这小妮子了。在俄罗斯的时候，就要帮着老丈母娘家干活。来到中国婆婆家也是天天忙着忙啊，也挺辛苦的。等这阵子忙完，可得好好犒劳一下这小妮子了。这没多点够吃吗？好吃，反正种就自己家自己家吃呗，也也咱也不卖，就自己家吃种点。没问题，这样子可以。哈在小小的泥巴里面挖呀挖呀挖，种小小的种子，得大大的土豆。<笑>你们别听小大傻的，我干活的时候没人拍，所以就造成了我不干活的假象。种完了土豆，一共整了六袋子，整了六袋子，回家了，拉回来了，土豆拉回来了，然后。要把那个土豆晾一下，要不是土豆顶土太多了，然后放在外面晾一晾，把晾干了之后再下酵。这刚忙活完收土豆的活，就又开始腌酸菜了。可以说，酸菜就是东北人的灵魂，没有一个人能在冬天逃脱酸菜炖血肠的诱惑。今天就带大家看看我家的酸菜是怎么腌制出来的。这大大白菜在外面两天了，今天可以下缸了。Потом большая деревянная бочка, и там делают рассолы, соусы. Да? Ты смотри, как ты делаешь. Нахуй, если ты делаешь, 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 если ты但是啊，你咋那么聪明呢？<笑>你看你会，眼睛红呢，妈妈。眼睛多，眼睛别的是那个呢。这个眼睛白起的，其实你那那是眼睛呢。我如果不知道，我不聪明。聪明啊！在老妈和大沙的共同操刀下，这一大堆白菜也是切的差不多了，接着就准备下酵腌制了。嗯，一会儿就下酵了，大白菜。对这塑料布放缸里了，是吧？嗯。这连的不吗？有的都是。你。连的。你。连的。你。连的。你。
。这大纲是啥词的呀？还是啥呀？这大纲就就是啥的了，早先那种大纲，就是那个，就就就啥的了。我这一啥想不起来。嗯，不知道各位兄弟们以前家里有没有这种大缸？你们家里都用来装啥？来来来，这 ，L C 三十，咱们去公司也这样的。他说我的四也这么整，也这么腌，往里一撞就行了，是吧？对，撞一行，搁点。他就撒撒盐是吧？我妈我妈妈大人，哎，妈妈也这么，差不多啊，都差不多这样的。那准备烧烤是吗？嗯嗯，这都是还不一样呢。现在吃不好了，我这这样的会多了呢，那个吃好了。嗯，我记得以前还得用脚踩来着。这也得踩踩，拿一双干净的那啥拖鞋。对，都在晒。也这边阿姐姐，咱们那那家姐，你看，这个我就是你拿的面去，拿的面去。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>啊啊！四楼是的，啊四楼是的。好嘞，这就我跟你说，这么菜菜呀，就那啥，多装多装一层白菜呀，放这种包呀，放这包了。没事没事没事，你看看包了吧？这我这我可不能蹦啊。一层白菜，一层盐，很快两个大缸就装得满满的。两缸酸菜，我是我杀猪菜用，然后把这塑料袋封上，砌一下，最后上面再压点重用就完事儿了。没有水，没啥的水喝。忙碌了一天，终于是开始吃晚饭了。这一桌子。都是地里收获的，那真是纯纯的绿色食品。今天简单的小饭菜，嗯、炒个粉条，土豆窝窝，干酱菜，然后煮玉米。这小妮子吃玉米放咸盐，吃玉米撒点咸盐，吃锅撒点咸盐，俄罗斯吃法。搞，你刚才那边有点奇怪的。<笑>行了，兄弟们，今天的农村生活就到这里了。喜欢的别忘了点赞加关注，咱们下期见。要说我家这俄罗斯媳妇来到国内呀，那是从西伯利亚村花完美切换到了东北村花，直接投入到了农村的生产生活中来。我们这次回国主要也是为了帮我父母农忙，这收地跑差的活能帮他们多干干就帮他们多干干。今天的主要任务就是收白菜和采蘑菇两个活，都是为了东北漫长的冬天准备食材。不发了，我们砍大白菜去了。接下来，东北的朋友回避一下，我给南方的朋友看看我们东北的大白菜大不大。这两种是我家的，应该是。啊，这一种是我家的。你也多了个我，我再再俩灯，我拿去。老婆，我现在也是在刷上。那那那那咱咱咱们怎么练呢？这要别拉呀。妈妈，俗话说婆媳搭配，干活不累。这一小块地的白菜，很快就拔的差不多了，接着就开始装壳。五爷今年多大岁数了？七十几、啊？七十。哎呀，你这家体格真好。啊哈！我大哥最好忙干是吧？这大哥装一小车里。大白菜这酸菜得啥时候腌呢？过两天。晒两天。晒两天。晒就天那好，晒晒一腌它不容易辣。干啥不得劲？干啥不得劲？发烧。别再咳嗽的。把手给他剥他去。对，他我说。肯定是，我都知道，肯定是在扣着的。啊哈，那他当时当时不忙了，你晓得？没有，那下次不就能念？爸爸是个是个啥了？说，呃呃，这边
красивая, получим. Дедушка, да ладно, ну конечно. Мама,你是我的玉花花的白菜，兄弟们就问你们大不大吧？做做菜上能行吗？大不大？你说你那啥事呢？在？走吧，你先出去吧。你这个手不也可以摆？你这个手不也可以摆？你先出去吧。这已经卸下来了老爸老妈已经踩好点了能吃啊可香啊这也能吃啊这也能吃这吃中毒了咋了不得不说这秋天一到树叶开始掉落太阳穿过树丛照射进来这风景真是绝美了氛围感瞬间拉满美的我老妈都忍不住要拍几张这过
，屁股里是个。好了，兄弟们，今天的采蘑菇之行是收获满满啊！老爸老妈和大沙一人采一桶，我是一个蘑菇都没见着啊！这蘑菇也真是难找，算了算了，打道回府吧。等回到家，我妈留了一些今天吃的，剩下的就让我爸晾晒起来了，留着过冬吃。我妈赶快又把今天的劳动成果加工了起来，给儿媳妇做一道东北名菜——小鸡炖蘑菇。尝一口，看好不好吃。今天自己采的小蘑菇。嗯。小哥。我是鸡吗？不是呢。嗯哼。嗯。那是鸡的味道。嗯。这小妮子还挺喜欢吃这蘑菇。蘑菇好吃，就光这个。嗯。好吃吗？嗯，滑溜有个味儿。行了，兄弟们，今天的东北乡村生活就到这儿了，咱们下期见。